നമസ്കാരം എം സി വി ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ രജനി സുനിൽ പ്രധാന വാർത്തകൾ അന്നമരട സർക്കാർ യു പി സ്കൂളിൽ ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രതിപക്ഷം ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചു മാളയുടെ മാണിക്യം കെ കരുണാകരന്റെ ജന്മശതാബ്ദി ഇന്ന് വിവിധ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലീഡറുടെ നൂറാം ജന്മദിനം ആചരിച്ചു ഫോർമാലിൻ പേടി വേണ്ട പുഴ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് പ്രിയം ഏറുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വൈദ്യുതി ബസിന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് അന്നമനട സർക്കാർ യു പി സ്കൂളിൽ ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രതിപക്ഷം ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെയാണ് അന്നമനട സർക്കാർ യു പി സ്കൂളിലെ ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചത് പഞ്ചായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മിച്ചത് സാധാരണയായി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ച ചെയ്താണ് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളോ സെക്രട്ടറിയോ സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപികയോ അറിയാതെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ അംഗൻ ടി വി ഭാസ്കരൻ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏഴേകാല ലക്ഷം രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ട് അന്നമരട ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റോറിയം ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടരയ്ക്കാണ് പ്രസിഡന്റ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അന്നമരുടെ സംബന്ധിച്ച് വികസന കാര്യങ്ങളിൽ ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അന്നമരുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മുഴുവൻ സമയവും സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എൽ ഡി എഫ് എന്നുള്ളത് ആ ഞങ്ങളെ എട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ നേരം എടുത്ത് എട്ടരയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് പണ്ട് ടൗൺ വാർഡ് എന്ന നിലയിൽ അന്നമരടയിലെ സ്കൂളായാലും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളായാലും ടൗൺ വാർഡ് എന്ന നിലയിൽ ഫണ്ടുകൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൈസ പോലും ഞങ്ങൾ വില പേശുക ചെയ്യാറില്ല വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഈ ഗവൺമെന്റ് നിലവിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി അന്നമരട നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ വടംവലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അഞ്ചാം വാർഡിലെ ഇലക്ഷൻ റദ്ദ് ചെയ്യുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വോട്ടവകാശം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സബ് കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച അപ്പീലില് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തെ വോട്ടവകാശവും അതുപോലെ തന്നെ ഓണറേറിയും ഇല്ലാത്ത വേറൊരു മെമ്പറായി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ആ അടിസ്ഥാനത്തില് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തൊരു ഭരണസമിതി ഒരു പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയെ പോലും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഭരണസമിതി ഇന്നലെ രാത്രി എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ തീരുമാനമെടുത്ത് യു ഡി എഫ് മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റു മെമ്പർമാരെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനെയോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എച്ച് എം ഈ ഏറ്റവും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ സെക്രട്ടറിയെ പോലും അറിയിക്കാതെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു അപൂർവമായ ഒരു ഉദ്ഘാടന പരിപാടി തന്നെ ഇവിടെ നടത്തിയത് ആ കാര്യത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് എന്ന നിലയിലും ഈ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് പരിപാടി ഞങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ എൽ ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലെത്തി പ്രസിഡന്റിനെയും സെക്രട്ടറിയെയും കണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത ഭരണസമിതി എടുത്ത തീരുമാനം റദ്ദാക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഉദ്ഘാടനം മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിലിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ടി വി ഭാസ്കരൻ ടി കെ ഗോപി ഗീത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മിനിത ബാബു ബേബി പൗലോസ് ശ്യാമള അയ്യപ്പൻ എം എസ് വിജു പി കെ ഉഷ ശ്രീദേവി വിജു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അതേസമയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടെസി ടൈറ്റസ് നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മുടെ ഈ യു പി സ
Melayu ni, kerana mereka pilih ni, kita memang ada macam dua belas upacara yang kita mitra lah, kita memang ada. Jadi ini auditorium, kalau ini dua belas tahun ni lagi, pada dua belas tahun dua belas, cendera lagi pun ada, kita memang auditorium pergi ke situ. Vice President K K Ravi Nambudri adiaksinai, Standing Committee Chairman P O Paulos, Panjaitangam P K Tilagan, Headmistress Daisy Sebastian, P T President P P Sugumaran, K P Govindan Enver Samsarichu. மாலை உடை மானிக்கியம் கேகருணாகரிந்தே ஜன்ம சதாப்தி இன்ன பிவிதா மண்டலம் கோங்கரச் கமைட்டிகள்டே நேதிருத்ததில் லீடருடே நூராம் ஜன்மதினம் ஆஜடிச்சு கேரலா ராஷ்டியத்தே அரங்கிலும் அணியரையில நேந்திரிச்ச நேதா வாயிருந்து கருணாகரன் நாலு தவன முக்கி சுாதந்திரை சமர காலகட்டத்திலானு கருணாகரண்டே ராஷ்டிய பிரவேசின கொச்சிய ராஜ பிரஜா மண்டலதிலே ஒரு பிரவர்த்தகனாயி துடங்கிய கருணாகரண் பினிடத் திரிஷுர் முனிசிபெல் காண்சில அங்கமாய் 5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
ഈ ചന്തയിൽ നിന്നും നേരിട്ടും മത്സ്യവിൽപ്പനക്കാർ വഴി വീട്ടുമുറ്റത്തും പുഴമീൻ വാങ്ങാൻ കഴിയും ഇതിനു പുറമെ ആനാപ്പുഴ കൃഷ്ണൻകോട്ട കടവുകളിലും പുഴമീൻ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ കനോലി കനാൽ എന്നിവയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പ്രധാന ഉൾനാടൻ മത്സ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ കടൽ മീനുകൾക്ക് ഫോർമാലിൻ ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കിയതോടെ പുഴമീനിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറിയിരിക്കുകയാണ് ഫോർമാലിൻ ചേർത്ത കടൽ മീൻ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നുവെങ്കിൽ പുഴമീൻ ക്യാൻസറിനെ തടയാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് പുഴമീൻ കരളിന് കാവലാണെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം താരതമ്യേന കുറവുള്ള പുഴ മത്സ്യവിപണിയിൽ മത്സ്യക്ഷാമം തന്നെയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമെങ്കിൽ പോലും ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവനോപാധിയാണ് ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധനം മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വയോജന ഗ്രാമസഭ സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷനായ ഗ്രാമസഭാ യോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗൗരി ദാമോദരൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രാധാഭാസ്കരൻ വയോജന ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എ ആർ സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ മിനിത സദാനന്ദൻ പി എസ് ശ്രീജിത്ത് പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ബിന്ദു ബാബു അമ്പിളി തിലകൻ ബിജു ഉർമിസ് വർഗീസ് വടക്കൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മാള പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത് വാർഡുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗനവാടികൾ വയോജന ക്ലബുകൾ എന്നിവർ ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അത് വളരെ ശരിയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു അത് ചിലപ്പം എന്റെ ഈ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അത് ഇപ്പൊ ഇതും കൂടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു പറയാം അങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യം കൂടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഡെയിലി അരമണിക്കൂർ ശരിക്കും നിവർന്ന് നിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഡെയിലി അരമണിക്കൂർ നിവർന്ന് നിൽക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യം ഒരു അസുഖമാണെന്നാണ് ശരിക്കും വാർദ്ധക്യം അസുഖമാണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വാർദ്ധക്യം അസുഖമല്ല വാർദ്ധക്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ഒരു വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വയസ്സ് കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വയസ്സല്ലേ കൂടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരെയും വളർച്ച ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിലൊരു തർക്കവുമില്ല ആ ബി പി എല്ലാവർക്ക് അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള അറുപത് വയസ്സിന് മേലെയുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ കട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തിന് ചില ഞങ്ങളുടെ കുടുംബയോഗത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അംഗനവാടിയിലൊക്കെ തന്നെ ആളുകൾ കൂടുതലാണ് വരുന്നത് എന്താ കാരണം അപ്പൊ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മള് കട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കട്ടിൽ വരണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കൊടുക്കാനും പ്രശ്നം അതിന് നമ്മൾ ഗ്രാമസഭ കൂടി വരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപേക്ഷ തരും അപേക്ഷ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാലഞ്ച് പേര് തന്നെ അപേക്ഷ വയ്ക്കുകയും ആ കട്ടിയിലുള്ള അപേക്ഷ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ വരും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ലഭ്യം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വയ്യാതിരിക്കുന്ന ആളുകളും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വൈദ്യുതി ബസ്സിന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി പരീക്ഷണാർത്ഥം വൈറ്റിലയിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് ഗുരുവായൂർ വരെ സർവീസ് നടത്തിയ ബസ്സിന് വിവിധയിടങ്ങളിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന സ്വീകരണത്തിന് വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജൈത്രൻ ജനപ്രതിനിധികൾ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു എ സി ഉൾപ്പെടെ സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ബസിന്റെ ചാർജ് ആണ് നിലവിൽ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് ബസ്സുകൾ സർവീസിനായി ഇറക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരീക്ഷണ സർവീസിന് ശേഷം വൈറ്റില കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഗുരുവായൂർ റൂട്ട് സ്ഥിരമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ നടക്കുകയാണെന്ന് എം എൽ എ അറിയിച്ചു ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജയത്രേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ വാർഡ് കൗൺസിലർമാര് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ പ്രതിനിധികള് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള ശ്രീ അജിത്ത് ഉൾപ്പെടെ അതിലെ ജീവനക്കാരായിട്ടുള്ളവരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ നാട്ടുകാരെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കേരളത്തിലെ ഇത് വലിയൊരു പരീക്ഷണാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബസ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പൊല്യൂഷൻ ഈ ബസ്സുകളിൽ നിന്നും മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൊല്യൂഷനൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വിപത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അതിലേക്ക
നിതിൻ ശ്രീനിവാസ് സ്പീക്കറായിരുന്നു വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ സി സി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ ടി എൻ ജോയ് കെ ജി ശിവൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബക്കർ മേത്തല വേണു പൂത്തോട് സി എസ് തിലകൻ ഡോക്ടർ ജി ഉഷകുമാരി പി ഒ ദേവസി വി എം ജോണി നൌഷാദ് കൈതവളപ്പിൽ സി എ നസീർ വി എസ് ദിനാൾ സി കെ ശാശി പി എസ് സീതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് പുസ്തകം ഒരിക്കൽ വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബംഗാളിലോ മറ്റോ ഏതോ പുസ്തകം വളരെ കാര്യമായിട്ട് ആളുകൾ വായിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും അതിൽ അതിൻ്റെ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടതും ഇന്ന ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണെന്ന് അവർക്ക് അച്ചടിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി വായിച്ചു തോർക്കുന്നു അച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യന്ത്രം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വഴി തെറ്റിപ്പോയ ഒരു കപ്പൽ ഗോവയിലേക്കോ മറ്റോ പോകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കപ്പൽ വഴി മാറി ഇങ്ങ് അറബിക്കടലിലെത്തുകയും ഈ അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ട് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ഇതേതോ ഒരു വിഗ്രഹമാണെന്നുള്ള മട്ടിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെ കൂപ്പി കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജാതി വിഭജിതമായൊരു സമൂഹത്തിൽ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അതിനുവേണ്ടി പുസ്തകം എഴുതാനില്ല ആ മാഷിയുടെ ഒരു ഉദ്ധരിച്ചില്ലേ ഒരു വാക്ക് ആനപ്പുഴ പണ്ഡിത് കറുപ്പൻ വായനശാലയുടെയും ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ബഷീർ അനുസ്മരണം നടത്തി ഗ്രന്ഥകാരനും അധ്യാപകനുമായ എ കെ മൊയ്തീൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ബഷീറിന്റെ കത്തിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കൂടി ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടേ ഞാൻ ഏതായാലും ബഷീറിന് കത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഷീറിൽ ഇരിക്ക് മറുപടി വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും എഴുതുന്ന പോലെ ഒരു മറുപടി പരമകാരിമാരും കരുണാനിധിയുമായിട്ടുള്ള അങ്ങേ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരുതാണ് വാക്യം എന്നെ വീട്ടിലിരിപ്പെട്ടു അതാണ് ബഷീർ സ്ഥിരം മറുപടിയായിട്ട് എഴുതുക അന്ന് അത് എഴുതുമ്പോൾ ആ കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ബഷീർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഷീർ ബേപ്പു എന്ന് മാത്രം വെച്ചാലോ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന് മാത്രം വെച്ചാലോ ആ കത്തുകൾ എത്തുമായിരുന്നു അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ എം ടി പറയുന്നത് ബേബൂർ സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ക്രൈഷ ആകുകയും ചില യൂറോപ്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബേബൂർ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലെ ഒരു സുൽത്താൻ ആണ് ബഷീർ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സിനിൽ സി എസ് അധ്യക്ഷത വാഹിച്ചു ടി എൻ ജോയ് ടി പി അനിൽകുമാർ സി കെ രോഹിണി യു ജി പ്രേംനാഥ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചരമം അഷ്ടമിച്ചിറ താണിപ്പിള്ളി റാഫേൽ ഭാര്യ മറിയം നിര്യാതിയായി എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ആറ് ഏഴ് പതിനെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അമ്പഴക്കാട് സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും അറിയിപ്പ് ലൈനിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ മാള ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മാള ടൌൺ നെയ്തക്കുടി കാവനാട് ഭാഗങ്ങളിൽ ആറ് ഏഴ് പതിനെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു സ്വർണവില സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ പവന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വിപണി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പൂർണമായും യന്ത്രസഹായത്താൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അൽമായുധ സ്റ്റാർ ബിരിയാണിയും മറ്റ് തനത് മലബാർ വിഭവങ്ങളും കേരളത്തിൽ പുതിയ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു മാംസം എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാതെ മസാല കൂട്ടുചേർത്ത് മയപ്പെടുത്തി വേവിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ ദം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരവും പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്നതുമായ മലബാർ രീതിയിലാണ് അൽമായുധ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മാളയിലാണ് അൽമായുധയുടെ അത്യാധുനിക സെൻട്രൽ കിച്ചൺ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നഗരത്തിരക്കിനിടയിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഭക്ഷണശീലം അപ്രാപ്യമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് അൽമായുധ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് ജർമ്മൻ നിർമ്മിത യന്ത്രത്തിലാണ് പാചകം അമേരിക്കയുടെ ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് ക്യാമറോ കണ്ടെയ്നറുകളിലായാണ് ബിരിയാണി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കിടയിൽ തന്നെ അൽമായുധയെ ഭക്ഷണപ്രേമികൾ ഏറ്റെടുത്തു 
മാളയിലെ സെൻട്രൽ കിച്ചന് പുറമെ ദേശീയപാത നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി കരിയാട് വളവിൽ അൽമായിതയുടെ എത്നിക് റെസ്റ്റോറന്റ് അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രിയുടെ അടുത്തുള്ള അൽമായിദ സുപ്രീം റെസ്റ്റോറന്റ് നെടുമ്പാശ്ശേരി കരിയാട് അൽമായിദ സ്റ്റാർ റെസ്റ്റോറന്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അൽമായിദയുടെ വിഭവങ്ങൾ ലഭിക്കും അൽമായിദയുടെ കരിയാടുള്ള റെസ്റ്റോറന്റിൽ യന്ത്രത്തിൽ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് അടുത്തു കാണുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആകർഷകമായ വിലയിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് ആറ് കിലോ പാക്കറ്റുകളിൽ ബിരിയാണി ലഭ്യമാണ് ഇതുകൂടാതെ നാനോ പാക്കറ്റിലും ബിരിയാണി ലഭിക്കും ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ പത്തിരി സൗജന്യമായും നൽകുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയും ചിക്കൻ ജിഞ്ചർ ടിക്ക സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈയും ആകർഷകമായ വിലയിൽ ലഭിക്കും വിവാഹം മറ്റ് വിശേഷ അവസരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അൽമായിദ ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് അൽമായിദ സെൻട്രൽ കിച്ചൺ മാള ഫോൺ ത്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ സീറോ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായി അൽമായിദ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇതിനകം സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും മറ്റു ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും ഞങ്ങളുടെ സംതൃപ്തരായിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ വഴിയും അൽമായുധരുടെ ബ്രാൻഡ് ഒരുവിധം ആളുകൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാളും ഉപരി എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെന്ന് നേരിട്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മെഷീൻ്റെ ഉൽപാദകരായിട്ടുള്ള വെൽബിൽ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ കൺവോത്തം എന്ന കമ്പനിയുടെ മെഷീൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഡെമോ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് അൽമായുധയുടെ കരിയാട് നെടുമ്പാശ്ശേരി കരിയാടുള്ള എ സി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നത് ഇതുപോലൊരു ഷോ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കാരണം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് വാല്യൂസ് എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വളരെ ഹൈജീനിക്കായ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാം അത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ മെഷീൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അതെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ഷെഫുമാരായിട്ടുള്ള രോഹിത് യാദവും രവീന്ദ്ര ബിഷ്തുമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ ബഹുമാന്യരായിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കും അതുപോലെ അൽമായുത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് വിപണനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡീലർമാർക്കും വേണ്ടി കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നല്ല റെസ്പോൺസാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബിരിയാണി മാത്രമല്ല അൽമായുത ബിരിയാണി ഇതിനകം തന്നെ അൽമായുതയുടെ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബിരിയാണി മാത്രം അൽമായുത ബിരിയാണി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി അതുപോലെ എല്ലാ തരം ടിക്ക ഐറ്റംസും നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ബേക്കറി ഐറ്റംസ് പ്രത്യേകിച്ച് പഫ്സ് പോലെയുള്ള ഫ്രഞ്ച് അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് ക്രോസൺ ബ്രെഡ് പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും തീരെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലോ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ ചേർക്കാതെ തന്നെ അറേബ്യൻ ടൈപ്പ് ഹോൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും സാധാരണ നമ്മൾ ഷവായ ചിക്കൻ ഈക്വലൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ പുതിയ തരത്തിലുള്ള കുഴിമന്തിയുമായിട്ട് അതിനേക്കാൾ വളരെ ഹെൽത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള പുതിയ ജുഗൽബന്തി എന്ന പേരിൽ അമായുധ വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്ന ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഭക്ഷണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ ഹെൽത്തി ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായിരിക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അന്നമരട സർക്കാർ യു പി സ്കൂളിൽ ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രതിപക്ഷം ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചു 
വാളയുടെ മാണിക്യം കെ കരുണാകരന്റെ ജന്മശതാബ്ദി ഇന്ന് വിവിധ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലീഡറുടെ നൂറാം ജന്മദിനം ആചരിച്ചു ഫോർമാലിൻ പേടിവേണ്ട പുഴ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് പ്രിയം ഏറുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വൈദ്യുതി ബസിന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങൾ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം